はい、K、です今回は新外国人候補チャーリー・バーンズ西部獲得説が浮上ということで今回はですねチャーリー・バーンズという、まあ、外国人選手ライオンズが取るのではないかみたいな噂が出てきましたので、まあ、彼のね紹介も兼ねて、えー、このことについて話していきたいと思います是非最後までご覧くださいということでね新外国人候補チャーリー・バーンズということでまあ、チャーリー・バーンズ投手をね、NPB の球団がちょっと興味を示しているみたいな噂が、あの、X ツイッターの方で、まあ、流れてきて、で、まあ、ライオンズがね、えー、結構もう交渉しているみたいな、あの、こともね、書かれていましたので、まあ、ちょっとね、えー、今回は、まあ、このバーンズ投手、じゃどういう投手なのかというところと、まあ、あとはね、ライオンズ獲得案のかったことについても簡単に触れていきたいと思います。えー、まずはプロフィールから見ていきます。1995年10月1日生まれ、アメリカ出身。身長188センチ、体重85キロ、左投げ左打ち、ピッチャーです。えー、韓国のリーグのロッテジャイアンツに所属をしております。えー、続いてですね、KBO、韓国でのリーグの成績、今シーズンの成績を見ていきます。30試合に登板して、防御率 3.28、11勝10敗、170.1 イニング、147奪三死、よし球が56個、KBB2.63、ウィップ 1.33 の QS 率 60% という成績でした。とということでね、まあ、バーンズ投手について話していくんですけれども、まあ、韓国 KBO で活躍をする技巧派左腕ということになっておりますで、まあ、ライオンズが、ね、獲得に動いているとの噂が X で出てきましたで主に、ねまあ、先発を務めておりまして、まあ、今シーズンも KBO で30試合に登板で2桁勝利もしているということになっております、まあ、成績的には、ね、そんなに悪くないというか、まあ、割といい成績なのかなというふうには思いますねイニングも投げているし、まあ、QS 率も高いし、まあ、防御率も、ね、3点台前半ということで、まあ、KBO は、ね、一応蛇行というふうに言われているので、まあ、そこを考慮すると、ね、それなりの数字は残しているのかなというふうに思いますで、まあ、ライオンズが、ね、もしかしたら獲得するかもみたいな感じになっているんですですけれども、まあ、ライオンズ的にはねもう先発は結構ね、まあ、決まってきているというところがあるんですよね、まあ、平良投手高橋コーナー投手、まあ、今井投手、まあ、隅田投手松本投手雑投手あとはまあ他にもね若いピッチャーが、まあ、羽田投手だったりとか、まあ、ルーキーの竹内投手黒田投手っていうところもいたりして、まあ、結構やっぱりこう先発ってところはね、まあ、厚みが出てきているポジションではあるし、まあ、正直言ってね別にわざわざ外国人選手を獲得するまではないのかなというふうに思いますなので、まあ、もしライオンズが獲得するとしたら中継ぎとしての起用を考えているのかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、KBO でもそうですし MLB、まあ、マイナーっていうところを含めても、まあ、球援での経験球援での登板っていうところはほとんどないような感じでもうずっと、ね、先発メインでやってきているピッチャーなんですよね。なので、まあ、ちょっとね、そういったところで、まあ、本当に獲得するのかどうかっていうのは、まあ、疑問が残る部分かなというふうに思います。で、まあ、どういったピッチャーなのかというと、まあ、技巧派サワンということで、球はね、そんなに速くないです。えー、140キロ中盤がだいたい平均ぐらいで、まあ見ても通りね、三振もめちゃめちゃ取っているっていう感じではありません。まあどちらかというとやっぱり打たせて取っていくタイプのピッチャーということですね。まあ救援っていうことならね、まあ左の中継ぎっていうところが足りてないので、獲得もありかなっていうふうには思うんですけれども、まあ正直ね、先発起用として考えて獲得するのであれば、正直ね、ライオンズも先発の方はね、割ともう人数が揃っているので、わざわざね、スケットの選手をそこに入れる必要はないのかなっていうふうに思うので、まあ、ちょっとね先発起用ってなったら欲しいかどうかは微妙なところかなというふうに思います、まあ、ただね NPB の複数球団とまあ接触なりね興味を示しているっていうことですのでまあ今後ねもしかしたら何かしら動きがあるかもしれないしまあライオンズが実際に獲得するかもしれないので今後ねバンズ投手注目して見ていきましょう以上ですはい今回も最後までご視聴ありがとうございました今後もライオンズに関する動画アップしていきますのでいいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますありがとうございました。